Hello guys, hello everyone. Medyo matagal tayo hindi nakapag-upload. Na-miss ko kayo, na-miss ko mag-vlog. And mag-upload tayo ng content soon kung bakit hindi ako nakapag-upload ng matagal. And gusto ko sana muna magpasalamat sa inyo, sa mga subscribers ko, sa mga sumuporta. Thank you so much sa inyong lahat. At na-reach na natin ang 50k subscribers! Today is a Sunday Kaya maganda Flow ng traffic Hindi siya ganun ka Maganda ang flow Hindi ganun ka hectic ang flow ng traffic So grabe ha Grabe nagpagas ako Kanina Full tank Ang full tank natin Inabot ng 300 50 pesos so that's around 9 liters 9 liters of gas for only 80 kilometers so parang wala pa siyang 10 kilometer per liter ka po no? kaya kung naka sports ka hindi mo na dapat iniisip ang fuel mileage kasi talagang wala wala akong aasahan sa fuel mileage niyan are using a sport bike sama mo na rin yung kailangan wala ka nagmamadali ka sa biyahe dahil habang tumatagal lalong lalong bumababa ka energy level mo eh kasi sa ngawit diba imagine naka race mode ka in slow moving traffic siyempre makakalay ka nun ngayon naman kukwento ko sa inyo kung bakit ako bumili ng Yamaha R1 dati kasi dream bike ko na ang R1 mutik na ako bumili nun 2003 model kaso nung natesting ko masyado pa lang mabilis natakot ako kakalula so sabi ko hindi ko pa kaya eh naka scooter pa lang ako nun and then last year doon ako nagsimula mag vlog and doon ako nagsimula mag review ng mga big bikes and kakaride ko sa mga iba't ibang big bikes ayun nag level up yung skills ko kahit pa paano sakto naman may binibenta na 2019 R1 yung kakilala ng tropa ko noong una nagdalawang isip ako dahil sa price syempre kapag R1 na modelo may kamahalan yan kasi nga brand new yan is over 1M and then second kung abot ko ba dahil alam mo na may kataasan yung seat height ng R1 parang isa sa pinakamataas na seat height ng sport bike is yun nga yung Yamaha R1 at medyo hindi tayo pinagpala sa height tapos yung exhaust sound nya dahil nga cross plane crankshaft noong una hindi ko type pero habang tumatagal na realize ko mas meaty mas buo yung tunog nya So, mas masarap siya sa tenga. Mas malaki yung tunog niya compared sa that time meron din ako nabili na S1000R. Kapag alternate ko sila ginagamit, mas para sa akin mas parang ordinary yung tunog ni S1000R kasi nga yun yung conventional na tunog ng inline 4 engine.
mood na tayo kasi nararamdaman ko na sport bike fatigue ayun nga nung una sakay ko sa kanya grabe nakakalula kasi sobrang taas nung seat height niya para sa akin and my height is only around 5.5 pero ayun nga ilang rides lang nagabay ko din siya Bonifacio Skyway Sales Road Makati BGC Baka dito Makati alam pong Ah, guys, di ko makita yung Cavitex so, mag e slicks na lang tayo hindi natin nakita pasok tayo ng SLEX pero sa traffic yun, grabe alam mo na, syempre mga alay ka kasi sobrang subso sobrang naka nakayuko ka talaga medyo masakit sa likod kapag uh, matagal mo na siyang ginagamit sa traffic pag binigla mo, magbibili ang at talagang doon mo mapapractice ang iyong throttle control kasi first gear ang haba and the rest of the gears talagang lakas Merville exit ah, okay, so pag nag Merville exit ka, libre libre ang paggamit ng SLEX, tama ba? ay hindi, meron din, meron din toll gate ayun, sa LX, SLEX na naman tayo hindi tayo nakapag-cabitex so sana sa cabitex para matay naman natin maiba naman, di ba? So, SLEX na naman tayo satisfied ako sa kanya and kung maaari, for keeps na siya and siya din ang pinakaunang bike na pinangalanan ko kaya guys, let me introduce to you si Arwana and ayun, kung mapapansin nyo ang aking Kenji Moto logo yung bike ko dun sa logo na yun is the Yamaha R1 then nung ginamit ko sa Maralake and sa racetrack dun ko talaga siya na-enjoy dun talaga lumabas yung characteristic niya na sobrang ganda ng handling tsaka yung aggressive riding position niya sobrang ganda sa sa likuan sa twisties
siyempre yung pinaka nagustuhan ko naman sa R1 kaya ako siya binili is ang kanyang looks which is napakaangas ng kanyang looks sa power naman sobrang lakas grabe nakakalula at kahit ilang months ko na siyang ginagamit hindi pa rin ako masanay sanay sa power niya talagang pag piniga mo unlimited yun talaga yung binibigay ng liter bikes 1000cc sport bikes unlimited torque and power one of the best bikes na na-testing ko and wala akong pinagsisihan na nabili ko siya pero soon may plano pa akong bumili na isa pang bike isa pang naked bike may darating kasi this year na bagong bike so sana mabili natin surprise na lang muna kung ano yun Siyempre, dito na nagtatapos ang ating vlog for today. And thank you for watching. Thank you for your support. Please subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. This is Kenji Moto signing off. Bye!